நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த சரவடி சிங்க பெண்ணு சிம்ம நாயகி என்னங்க பூர நட்சத்திரம் ஆண்டாள் என்னங்க எத்தனையோ சொல்லலாம் காலப்புருஷ தத்துவம் வகுப்பெல்லாம் எடுக்கிறீங்களாம்மா தம்பிகிட்ட சொன்னால் நாங்களும் ஒரு வகுப்பு அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் சரிங்களா அதனால் வாங்க மேடைக்கு உங்களுடைய இதை பேசுங்க இவங்க நம்ம யூடியூப் சேனலை ஆரம்பித்து ரெண்டாவது மீட்டிங் மூணாவது மீட்டிங்கில் அப்போவே ஒரு ஆயிரம் பேர் சப்ஸ்கிரைஸு இவங்க வீடியோ பத்தாயிரம் பேர் பார்த்துருந்தாங்க உண்மையாலுமே ஆன்லைன் அஸ்டோ டிவி வளர்ந்ததில் அக்காவுடைய பங்கு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்தையும் ஆன்லைன் அஸ்டோ டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க அப்படியே தம்பி இதை ஜோதிட தளபதியும் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நன்றி பேசுங்க அனைத்து ஜோதிட சொந்தங்களுக்கும் கரூர் அஸ்வமணி மேகலையின் அன்பான வணக்கங்கள் குரு ஜோதிட ஆராய்ச்சி எத்தனை எத்தனை அடே சாமி நூற்றி பத்தாவது எண்பதில் வந்தோமா எண்பதா எண்பத்தாறு இடையில் மாநாடு மொத மொதல் இந்த மைக்கு அப்படின்னு பிடிச்சது இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மண்டபத்துலேன்னு நினைக்கிறேன் பள்ளிவாளையம் பூபதியோட தம்பியுடைய மூணு நாள் மாநாட்டில் தான் மொத மொதல்னு மைக் பிடிச்சேன் அது யார் முன்னிலைலாம் உலகநாதன் ஐயாவோட முன்னிலையில் அன்னைக்கு இருந்த சக ஜோதிட ஆசான்கள்லாம் பிரமிக்கத்தக்க ஜோதிட ஆசான்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜோதிட வட்டாரத்தில் எத்தனை ஜோதிட குருமார்கள் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேர் இருந்தாங்க அந்த மீட்டிங்கில் மூணு நாள் மீட்டிங்கில் அது மாதிரி ஒரு மீட்டிங் நீலாம் வருமா இனிமேல் மறுபடியும் எல்லாரும் எல்லா ஜோதிட பெருந்தகைகள் எல்லாம் ஒன்று சேருவாங்களாங்கிறது கண்கொள்ளாக காட்சியாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் எல்லாம் சேர்ந்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதை கொண்டாடுறதுக்கு என்னாலும் என்னால் முடிஞ்ச உதவியெல்லாம் செய்கிறேன் முடிஞ்ச ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் அது பூபதியை தவிர வேறு யாருனாலையும் முடியாது அப்படிங்கிறதும் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மற்ற சங்கங்கள் எத்தனையோ இருக்குது இப்போ திருச்செங்கோட்டில் ஆறு ஏழு சங்கம் வந்துருச்சு பள்ளிப்பாளையத்துலேயும் நிறைய சங்கங்கள் இருக்குது இதில் ஒரு சங்கத்துக்கு போய் நாங்கள் மீட்டிங் கருத்தரங்கத்தில் பேசி வளர்ந்தோம் அப்படிங்கிறது நெஞ்சு நிமித்தி சொல்லுவேன் பூபதிராஜன் க இதில் வந்து பேசின யாருமே இது வரைக்கும் சோட போகல அது முத்துப்பாண்டியனுடைய ஆன்லைன் அஸ்ட்ரோ டிவியாகவும் இருக்கலாம் பூபதிராஜன் ஐயாவோட கன்னியா லக்னம் கன்னியா ராசியாக கூட இருக்கலாம் அஸ்த நட்சத்திரமாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் லக்னா லக்னாதிபதி பூர்வ புண்ணியத்தில் இருக்கு இவங்களுக்கு இப்போ பூர்வ புண்ணியங்கிறது என்னங்க ஐந்தாம் பாவம் என்னங்க என்ன ஒரு வளர்ச்சி பாவம் இல்லையா ஒரு முழுமையான வளர்ச்சி அப்படின்னா ஐந்தாம் பாவம் அப்போது லக்னாதிபதி அஞ்சில் இருக்கிறவங்க ஒரு கையை நீட்டி இவங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க வளர்றது யார் தடுத்தாலும் நிற்காது அதில் நானும் ஒரு ஆளுங்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிறேன் எங்கே போனாலும் இவருடைய எதிரணியில் கூட போய் நான் இதை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அங்கே போய் என்ன பேசணும்னு இப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கு என்ன மிஸ்டேக்குன்னு சொல்லி நான் பிரகாஷ்டை கேட்டேன் பிரகாஷ் தம்பிகிட்ட பக்கத்தில் ஒரு மாதிரி கேட்டேன் எனக்கு என்ன ஒரு மிஸ்டேக் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு என்னோடய வளர்ச்சியில் இருக்கான்னு கேட்டேன் நீ பேசிகிட்டே இருக்கக்கா ஃப்ளோவில் என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரியாமல் பேசிடுறேன் அப்போது இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம மல்லிகா அரங்கத்தில் ஆதித்ய குருஜி மாநாட்டில் சொன்னாங்க நான் இதை பேச போகிறேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு என்னோடய ஆஸ்தான அக்கா ஜோதிட அக்கா தான் வந்து என்னென்னாங்க இவங்க இடத்துல வந்து உக்காந்துக்கிட்டு இவங்க கூப்பிட்ருக்காங்க இவங்களையே எழுத்து நீ பேச போகிறியான்னு கேட்டுச்சு சரி பக்கத்து வீட்டில் போய் பேசலாமான்னு கேட்டேன் நான் ஆப்போசிட்காரங்க வீட்டில் போய் பேசி என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டேன் நீ பேசு எனக்கு இது கடைசி மீட்டிங்காக இருந்துட்டுருந்து போகுது இங்கே கேட்டால் தானே அவர் தான் காலையில் ஒம்பது மணியிலேருந்து கேளு கேளு கேளுன்னார் அதனால தான் கேட்டேன் ஆனால் அது மாதிரி ஒரு பப்ளிசிட்டி தமிழ்நாட்டிலேயே நான் என்ன சொன்னேன் போனால் மணிமேகலைங்கிறவங்க எல்லாரும் தெரிகிற அளவுக்கு மணிமேகலை ஜோதிடன் தெரிகிற அளவுக்கு அந்த மீட்டிங் எனக்கு ஒரு பேர் எடுத்து கொடுத்துச்சு எல்லாரும் இப்போ நம்ம பாஸ் பாஸ் விளம்பர டிப்ஸை எப்படி திட்டி அவர் பெரிய ஆளானாரோ அந்த மாதிரி திட்டுறவங்க திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அது வந்து நமக்கு பொன்னாடையாகவும் பூமாலையாகவும் தான் விழுகுதுங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சுமே அந்த தப்பை பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் இன்றைக்கி மைக்கு கிடச்சிருக்குது இந்த பொன்னான நேரத்தை மற்றதுக்காக வீண் பண்ண வேண்டாம் 
இந்த ஜோதிட ஆலாட்சியாளர் வர சங்கத்தில் இன்னும் பழைய மீட் பல இன்னும் இன்னும் பல கருத்தரங்கங்களையும் மாநாடுகளையும் நடத்தணும் அதில் நானும் வந்து நிற்கணுங்கிற ஆசையோட என்னுடைய அனுபவ ரீதியான ஒரு சில பதிவுகளை சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம காலையில் நம்பர் நியூமாலஜி சம்மந்தப்பட்ட எண்கணிதம் சம்மந்தமான ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் அதில் அவர் சொன்னதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆனால் குறுக்க கேள்வி கேட்குறதில்ல அந்த பதில தெளிவாக புரிய வைக்கிறதுக்காக கேட்குறது நம்ம சார்பில் இன்னும் பத்து பேர் தெளிவாக கேட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னு இங்கே கேட்குறதான ஒழிஞ்சு அவரை வாதாடி டைவெர்ட் பண்ணுறது அல்ல இன்னும் தெளிவாக ஒரு சந்தோஷமான மனநிலையில் எல்லாரும் பேசிக்கலாங்கிறத கேட்குறது தான் அந்த எண் கணிதத்தில் அவர் சொன்ன விஷயம் கடைசியில் வந்து ஒரு வார்த்தை என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அப்படிங்கிறது வேஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இன்றைய ஹிஸ்ட்ரியில் தமிழ்நாடு இந்தியர்கள் சாதிக்காதது எந்த நாடும் சாதிக்கலை இன்றைய கடைசி ரா கடைசியில் கண்டுபிடிச்ச சந்திர மண்டலத்துக்கு போன விஷயத்துல இருந்து சந்திரயான் தான் போனதுல இருந்து தமிழர்களுடைய பலமோ வலுவோ எங்கேயுமே குறையில ஜோதிடர்கள் இத்தனை பேர் வளர்றாங்க இத்தனை பேர் கிரகத்தோட ஒன்றி இயற்கையை ஒன்றி வாழ்றாங்கன்னா அது இந்தியர்களாக தான் இருக்க முடியும் வேற யாரும் இருக்க முடியாது அப்போ வெளிநாட்டுக்காரங்க நம்ம ஜாதகத்தை பண்ண அவங்க ஜாதகம் பார்க்குறாங்களா தமிழ்நாட்டுக்காரங்கிட்ட தான் இல்லை நம்ம தமிழன் தான் அங்கே போய் உட்காந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரங்கிட்ட ஜாதகம் பார்க்குறான் உண்மை தானே அப்போது எந்த நாடு எத்தனை நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய மூளையும் அறிவும் எல்லா நாடுகளுக்கும் எல்லா கண்ட்ரிகளுக்கும் தேவைப்படுது அப்போ இத்தனை பக்கமும் நம்மால் போய் உட்காந்துக்கிட்டு அங்கேருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஜோசியரை வர வச்சு பார்க்குறதோ ஆன்லைனில் அனுப்பிச்சு பார்க்குறதோ ரொம்ப ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயமா நான் என்ன நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கோம் நம்ம அண்ணனோ தம்பியோ இங்கேருந்து போய் அங்கேருந்து நம்மளை கூப்பிட்டு பார்க்குறான் அதுதான் பெரிய விஷயம் அப்போது இங்கே இருக்கிற ஜோதிடர்களுடைய ஒரு ஆராய்ச்சியும் ஒரு ஒரு அந்த அந்த கிரகங்களோடு ஒன்றி வாழ்கிற தன்மை எதுக்குங்க இத்தனை ஜோசி முதல்ல ரிட்டையர்டு வாத்தியார் மட்டும்தான் ஜாதகம் பார்த்தாங்க ரிட்டையர்டு வாத்தியார் அல்லது பாரம்பரிய அடிப்படையில் பரம்பரையில் வர்ற மகனோ பேரனோ பேத்தியோ அப்படி தான் பார்ப்பாங்க ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக வேறு யாரும் ஜோசியும் பார்க்க மாட்டாங்க ஜோசியம் பார்த்தா உருப்படாது குடும்பம் உருப்படாதுன்னு ஒரு ஐதீகமும் இருக்குது பிறக்கிற குழந்தையெல்லாம் குறையோட தான் பிறக்கும் அப்படிங்கிற ஐதீகம்லாம் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி அதெல்லாம் டோட்டலாக மாறி அறிவியலாக மாறிடுச்சு இப்போது ஜோதிடர்கள் அதிகமாக அதிகமாக காம்படிஷன் அதிகமாகுது உன்னை விட நான் கெட்டிக்காரனா என்னை விட நீ கெட்டிக்காரனா அப்படின்ற மாதிரி ஆகுது அப்போ என்னென்னா நம்மளுடைய நாலேஜை வளர்த்துக்கிறது தான் நம்மளோட புத்திசாலித்தனமோ தவிர ஒரு விஷயத்தை குறை கூறி மேலேறுவது அப்படி என்பது ஜோதிடத்துக்கும் நல்லதல்ல மனிதனுக்கும் நல்லதல்ல இன்னைக்கு இப்போ போன வாரம் நடந்த மீட்டிங்கில் கூட இது நான் அவங்கள குறை சொல்லலை ஜோதிடத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஜோதிட ஜாம்பவான் சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு மேடையறி இதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் மீட்டிங் வேறு நடத்தி ஆயிரக்கணக்கான பேர்த்தை கூப்பிட்டு ஜோதிடமும் ஆன்மீகமும் ஒன்றல்ல ஜோதிடத்துக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்கிறார் கல்யாண மாலை ப்ரோக்ராமில் அவரே தான் சொல்லப்போனால் ஆதித்ய குருஜியே தான் கல்யாண மாலை ப்ரோக்ராமில் செவ்வாய் தோஷம்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாதுங்கிறாரு காலையில் ஒரு அண்ணா பேசினார் செவ்வாயை பற்றி செவ்வாய் எங்கே இருந்தாலும் எட்டாம் பாலத்தினுடைய வேலையை செய்யும்னு சொல்லி காலையில் ஒருத்தர் சொன்னார் அப்போ வந்து செவ்வாயிங்கிற குணம் ஒன்று இருக்குது இந்த நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவங்களுக்கே ஒரு குணம் இருக்குங்க நீங்கள் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் பேசிக்காக கிருத்திகை உத்தரம் உத்திராடத்தில் நட்சத்திரத்தில் பார்த்து எங்கே வேணாலும் இருக்கட்டும் என்ன லக்கணமாக இருக்கட்டும் அந்த நட்சத்திர சாரநாதன் எங்கே வேணாலும் இருக்கட்டும் சூரியன் எங்கே வேணாலும் இருக்கட்டும் அந்த நட்சத்திரத்தில் ஜனிச்சிட்டாலே அவங்க ஒரு 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 டேக்கர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தந்தைக்கு ஒப்பான ஒரு 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 டேக் பண்ணுற தன்மை இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு தந்தை ஸ்தானத்திலிருந்து தன்னை அர்ப்பணிக்கிற பவர் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு சகிப்புத்தன்மை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ந நிஜமாலுமே இந்த கிருத்திகை உத்தரம் உத்திராடத்தில் இருக்கும் எப்படின்னா இப்போ சிம்ம லக்னம் லக்னாதிபதி ஒம்பதுல போய் உச்சமாகிறது அந்த ஒரு கிரகம் சூரியனும் சனியும் தான் இல்லையா கும்ப சனியும் ஒம்பதுல உச்சமாகிறாரு சிம்மத்துக்கு உண்டான சூரியனும் ஒன்பதுல உச்சமாகிறார் ஆனால் சனி பகவானை நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா ஸ்திர லக்னத்திற்கு கும்பத்துக்கு அப்படிங்கும்போது அவர் பன்னெண்டாம் இடத்தினுடைய ஆதிபத்தியத்தையும் பெறாரு சனி ஒரு பர்சனல் சுயநலத்துக்கு உண்டான ஒரு கிரகம் அவர் கர்மா கனெக்டிவிட்டி பண்ணுறது ஆனால் சிம்மம் தகப்பன் ஸ்தானத்திலிருந்து தன்னை அர்ப்பணிக்க பிறந்தவன் யார் அப்படின்னு கேட்டால் அது சூரியன் ஒன்று தான் அப்போ இந்த குணம் நீங்கள் சூரிய நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பையனையோ பொண்ணையோ பாருங்கள் 
அந்த குடும்ப உறவுகளையும் குடும்ப சொந்தங்களையும் தன்னை சார்ந்த நண்பர்களையும் அரவணைச்சு தான் பேசுவோம் அல்லது அட்வைஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நட்சத்திரம் சந்தன் இப்போ செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரங்கள் சந்தனுக்கு எஸ்கேப் ஆகிட்டேன் செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் லிஸ்ட்டு நீளம் செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த மூர்க்க குணம் யாரோடையும் அன்றி வாழ முடியாது யாரோடையும் கனெக்ட் ஆக முடியாது இப்போ சித்திரை மிருகசீரிடம் அவிட்டங்கிறது பாசம் அதிகமாக வச்சுருக்கோம் ஆனால் அந்த பய உள்ளதுனால யாருக்கிட்டையும் டீப்பான அன்போட பழக முடியாது அந்த அன்பை புரிஞ்சுக்கவும் மாட்டாங்க அல்லது மற்றவங்களுடைய அன்பை புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ண முடியாது செவ்வாய் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்கனால இதனால் கொஞ்சம் தனிமை இல்லை கொஞ்சம் வந்து சொந்த பந்தம் அப்படிங்கிற ஆதரவு உண்மையான அன்புங்கிறதோட ஒரு டென்ஷன் இல்லாத வாழ்க்கை அவங்களால வாழவே முடியாது இது செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரத்துக்கு உண்டானது இந்த மாதிரி நட்சத்திர குணங்கள் உண்டு இப்போ இந்த நான் மெது மைக்குன்னு ஒன்று எடுத்து பிடிச்சாலும் சரி கிளாஸ்ன்னு ஒன்று நடத்தினாலும் சரி குழுவில் வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் என்னோடய ஜோதிட குருமார்களோடு சேர்ந்து கலந்துரையாடலில் பேசினாலும் சரி எங்கேயா இருந்தாலும் நான் கால உஷ தத்துவத்தை விட்டு வெளியிலேயே போக மாட்டேன் எத்தனையோ எத்தனையோ விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த கால உஷ தத்துவத்தை விட்டு நான் நகரவே மாட்டேன் அப்போது ஏன்னா அது நம்ம பாரம்பரியம் இளையராஜாவுக்கு எப்படி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து நம்ம நேச்சுரலோட கிரகமோ அந்த மாதிரி நம்ம நேச்சுரல் கிரகம் நான் இப்போ என்னென்னா இப்போ அவர் தமிழ்நாட்டை பற்றி பேசும்போது நான் ஏன் சொன்னேன்னா நம்மளுடைய நேச்சுரல் கிரகம் அப்படிங்கிறது சந்திரன் செவ்வா அதோட முக்கியமான ஆள் யாருங்க குரு பகவான் இல்லையா இவங்க மூணு பேரும் நம்மளுடைய ஒரு பாரம்பரியத்தோட ஒரு உண்மையோடு வாழக்கூடிய ஒரு இயற்கையோடு ஒன்றிய அமைப்பு அப்படின்னா சந்திரன் செவ்வா குரு தான் இவங்க மூணு பேரும் முக்கியமான ஒரு ஆதிபதியோ நீங்கள் சூரியனுடைய பார்வையில் மரங்கள் தான் வளரும் தாவரங்கள் சின்ன சின்ன செடி கொடிகள்ங்கிறது சூரியனுடைய வைப்ரேஷனில் வளராது அதற்கு குரு வேணும் புதன் வேணும் அப்போது ஒரு அந்தந்த கிரகங்களுக்கு எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கு உண்டு இப்போ நம்ம கால வருஷ தத்துவத்தில் நான் அடுத்து பேசுகிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இப்போ போன வாரம் ஒரு 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 பதினாறு வயசு பொண்ணு ஜாதகம் நான் ஒரு அனுபவ ஜோதிட அனுபவமாக அனுபவத்தில் பார்த்த ஜாதகத்தே சொல்கிறேன் ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணு அவங்க மாமா எனக்கு ஜாதகம் அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மாமா ஜாதகம் அனுப்பிச்சிருக்காரு இப்போ அந்த பொண்ணு ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்கு ப்ளஸ் டூ அறப்பரிச்சை அறப்பரிச்சையில் மார்க்கு அப்படின்றது டோட்டலாக வந்து படிப்பே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ப்ளஸ் டூவில் டென்த்தில் ஹையர் மார்க் எடுத்த பொண்ணு ப்ளஸ் டூவில் படிப்பு இல்லை ஏன் அப்படின்னா சுக்கரதசை இந்த சுக்கரதசை இந்த பொண்ணுக்கு கரெக்டாக நாலு எட்டு பன்னெண்டாக கனெக்ட் பண்ணுது நாலு எட்டு பன்னெண்டில் கனெக்ட் பண்ணி உக்காந்துருக்கு தெசா புத்தி நடத்துது சுக்கரன் ராகுவோட உட்காந்து தசா புத்தி நடத்துறாரு தெஸ் சுக்கரன் ராகுவோட உட்காந்தா பரவாயில்ல திதி சூன்யம் வேற அந்த திதி சூன்யத்தில் வேற உட்காந்துருக்கு இந்த பொண்ணுக்கு இப்போதான் சுக்கரதசை வந்து நாலு வருஷம் தான் ஆகுது சுக்கரதசையில் சூரிய புத்தி நடக்குது இந்த பொண்ணு எப்படி இருபது வருஷத்தை தாட்டும் இப்போ இந்த பத்தாவது முடிச்சதுலேருந்து டென்த்து ரிசல்ட் வந்ததுலேருந்து லவ் வந்துருச்சு லவ் வந்துருச்சு வந்துருச்சு அவங்க குடும்பமே அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க அருமையான பொண்ணு நல்லா படிக்கிற பொண்ணு அட்லீஸ்ட் ப்ளஸ் டூவை பாஸ் பண்ணு ஒரு பேருக்கு ஒரு டிகிரியை பண்ணிவிட்டு கூட கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போயே கல்யாணம் பண்ண முடியாது நீ ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு எல்லாம் அட்வென் அட்வைஸ் பண்ணி பார்த்தாங்க கேட்கல கடைசியில் நான் சொன்ன ஒரே ஒரு உதா ஒரு டிப்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அனுப்புகிற எனக்கு ஜாதகம் வாட்ஸ்அப்பில் தான் வந்துச்சு அக்கா உங்களை தெரியும் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் ஜாதகம் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு இன்னைக்கு இந்த பொண்ணுக்கு எனக்கு ரிசல்ட் வேணுங்க்கா அப்படின்னு அப்படி சரி நான் போடுறேன் ஆனால் அந்த ஆடியோவை அந்த பொண்ணுக்கு அனு பொண்ணுக்கிட்ட கேட்க விடுவீங்களான்னு கேட்டேன் அது அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாமல் தானுங்க்க நாங்கள் பார்க்குறோம் நான் அனுப்புகிற ஆடியோவை அந்த பொண்ணுக்கு காட்டுறேன்னா நான் ஆடியோ போடுறேன் இல்லைனா உன் பணத்தை நான் ரிட்டன் அனுப்புகிறேன் என்னென்னா சரிங்க்கா அப்படின்னு அப்படி ஒரு எப்போவுமே ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே போடுற ஆடியோவை இருபத்தி நாலு நிமிஷம் நான் போட்டு அந்த பொண்ணுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருந்தேன் பதிவு போட்டு அனுப்பிச்சிருந்தேன் ஜோதிட பதிவு இதை நான் என்னோட கிளாஸ் எடுக்கிற குரூப்லேயும் அந்த ஜாதகத்தை போட்டு விளக்கம் கொடுத்துருந்தேன் அப்போது இந்த ஆடியோவை அந்த பொண்ணு நாலு தடவை கேட்டான் நாலு தடவை கேட்டுட்டு நாலாவது தடவை ஃபோன் பண்ணுறான் ஃபோன் பண்ணி ஆண்டி அந்த வீடியோ சீஸ் அந்த ஆடியோ வந்து அழிஞ்சிருச்சுங்க ஆண்டி இன்னொருக்கு அனுப்ப
இதற்கு ஏதாவது பரிகாரம் இருந்தால் சொல்லுங்க ஆண்டி நான் எப்படியாவது படித்து பாஸ் பண்ணணும் அடுத்து இதுக்கு எப்படியாவது ஒரு பரிகாரம் இருந்தால் சொல்லுங்க ஆண்டி நான் உண்மையே ஓப்பனாக சொன்னது இப்படி தான் நடக்கும் நீ இந்த பையனை கட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா இன்னொரு பையன் வருவான் இவனை கட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா இன்னொரு பையன் வருவான் சுக்கரதாசம் முடிகிற வரைக்கும் உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நாலு எட்டு பன்னெண்டுங்கிறத கனெக்ட் பண்ணிடுச்சு ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதுக்கு ஆதிபத்தியம் பெறுது சுக்கரன் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதுக்கு ஆதிபத்தியம் பெறுது ஆனால் நாலு எட்டு பன்னெண்டாக கனெக்ட் பண்ணுது அது உட்கார்ந்த வீடு அப்போது இந்த இடத்த தெஸ்ஸா புத்தி அப்படிங்கிறது அசைக்க முடியாத ஒரு பலனை அனுபவிச்சே தீரணும்னு கொடுக்குறான் நான் என்ன சொன்னேன் லவ் பண்ணு ஜாலியாக லவ் பண்ணு ஜாலியாக சுற்று போ லவ் பண்ணு படி படி அல்லது எங்கே எப்படி இருந்தால் உனக்கு படிப்பு வருமோ அப்படி படி தப்பில்லை சினிமாவுக்கு போயிட்டு வந்தால் படிக்க வருமா பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே படிக்க முடியுமா படி நீ வந்து அந்த சுக்கரனோட ஆதிபத்தியத்தையும் எடுத்துக்கோ ஆனால் உன்னுடைய லைஃபையும் கோட்டை விட்டுறாத இது உனக்கு குடும்பம் நடத்துறதுக்காக வந்த திசை அல்ல உன்னோட கருவியா அந்த பிள்ளைய அந்த கருவியா பயன்படுத்திட்டு எதையுமே அனுபவிக்கிறதுக்கு இல்லாம வெறும் கெட்டவே ரோடு அந்த பிள்ளைய ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு போற திசை கெட்டு போற திசையும் அல்ல கல்யாணமாகிற திசையும் அல்ல கெட்ட வேறு மட்டும் பண்ற திசை அப்போ அங்க இருக்கிற கிரக நினைவுகள்லாம் வச்சு சொன்னது அப்போ நீ அவமான சின்னமாவே வாழணுமா இல்ல நீ படிச்சு அந்த அந்த அவமானத்திலையும் படிச்சு ஒரு ஒரு பலத்தை நீ கூட்டிக்கோ சுக்கரதச பத்து வருஷம் முடிஞ்சு பிற்கூறு பத்து வருஷம் வரும்போது உனக்கு கல்யாணம் காட்சிங்கிறது ஒரு ஃபுல் இதில் நீ வந்து உக்காந்துருவ இருபத்தாறு வயசுக்கு மேலே இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே வர சுக்கரதச ரெண்டாவது பாட்டில் ஒரு குடும்பம் அமையும் அப்புறமா நீ அந்த சுக்கரனுடைய காரகத்தோடையே வேலை வெட்டியும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு அட்வைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படிங்களாங்க ஆண்டி நான் படிக்கணுங்க ஆண்டி நீ படிக்கணும்னு தான்மா இன்றைக்கி வரைக்கும் சொல்கிற ஆனால் படிக்கலையே அப்போது உனக்கு எந்த காரகம் உன்னைய கெடுக்குதுங்கிறத நீ தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு அதை கேட்டுட்டு அதாவது அந்த விஷயத்தை கேட்கறதுக்கு ஒரு குடுப்புனர் இருக்கும் நம்ம அனுப்புகிற விஷயத்த நம்ம சொல்கிற பரிகாரத்தை பரிகாரங்கள் பொய்யிங்கிறாங்க இன்னைக்கு ஏன் வந்து இப்போ திருச்செந்தூரில் சாரி ராமேஸ்வரத்தில் பிதிர்களுக்கு அப்படிங்கிற பரிகாரம் முன்னோர்களுக்கு பிதிர்களுக்குன்னு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே கடல் தண்ணி சமுத்திரத்தில் செய்கிற பரிகாரங்களில் அங்கே இருக்கிற உப்பு தண்ணி உப்பு உப்பு கம்மியான தண்ணி உப்பு கம்மியான தண்ணி அலை இல்லாத தண்ணி வைப்ரேஷனை ஃபுல்லாக ஈர்த்து வச்சுருக்கிற தண்ணி நம்ம சொல்லுவோம் உப்பில் எந்த ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருந்தாலும் விலகிடும்னு சொல்லுவோம் அப்போது அந்த உப்பு கம்மியாக இருக்கிற ஒரு சமுத்திரம் நிறைந்த ஒரு இடத்துல அலை இல்லாத ஒரு இடத்துல ஒரு பரிகாரங்கள் செய்யும்போது அந்த பிதிர்களுடைய ராகு கேதுகளுடைய கர்மம் அங்கே அதிகமாக இருக்குது பிளானட்டோட விஷயம் அதிகமாக இருக்குதுன்னா ராமேஸ்வரத்தில் போய் முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்துட்டு வராங்க இது எந்த விதத்தில் பொய்யின்னு நம்ம எடுக்க முடியும் பரிகாரங்கள் ஆன்மீகத்துக்கும் அறிவியலுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொன்னால் அதை விட ஒரு முட்டாள்தானே வேற எதுவும் இல்லை இன்னைக்கு நாசாவில் இருக்கிறவங்களே பஞ்சாங்கத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம நாசா இதாக கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம பஞ்சாங்க இன்றைக்கி ஃபேமஸாக இருக்குது ஜோதிடம் இல்லைன்னு அவன் எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு ஜோதிடமும் ஜோதிடர்களும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அன்னைக்கு தான் ஜோசியர்லாம் டைம் பாஸுக்கு பார்த்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கெல்லாம் ஜோதிடர்கள் பூரா வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க காலப்போக்கில் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஊருக்கு ரெண்டு ஜோசியர் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆக போகுது அட்வைஸுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் அட்வைஸராக வரணுங்கிற மாதிரி அட்வைஸருக்கு மாவட்டத்துக்கு ரெண்டு ஜோசியர் நியமிக்க போகிறாங்க அந்த மாதிரி காலகட்டம்லாம் வரப்போகுது என்னுடைய ஆசையெல்லாம் வர்ற காலங்களில் ஸ்கூலில் புக்குகளில் புக்குகளில் ஜோதிடம் சார்ந்து கிரகங்கள் சார்ந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்தது அப்படின்னா இந்த இந்த நம்ம குரூப் குரூப்பாக போட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறதுங்கிறத விட ஆரம்ப நிலையிலையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த கிரகங்களை பற்றி நவர நவகிரகங்களை பற்றி பஞ்சபூதங்களை பற்றி எல்லாமே அந்த குழந்தைங்க படித்து வச்சு புரிஞ்சு வச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய இயற்கையை நேசிக்கிற தன்மை இங்கே பாருங்க கருமாங்கிறதும் தோஷங்கிறதும் எங்கேருந்து கனெக்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க எங்கேருந்து கனெக்ட் ஆகுது கருமாவும் தோஷமும் ஆனால் குணசேகரன் அவங்கள இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது இல்லைன்னா நிஜமாலுமே உங்கள் ஸ்பீச் எதுவுமே கிடதில்ல நான் அப்படியே சாப்பிட்டு வந்தோன்னே அந்த அண்ணனை பேச சொல்லுங்க நான் நிறைய டிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் பேசுகிறேன் என்ன அது கடையில் ரெண்டு பேர்த்த பேச வச்சுட்டாரு டைமில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி உங்கள் ஸ்பீச் கேட்பேன் நான் உங்கள் டிப்ஸ் அப்புறம் வந்து குடிச்சு வந்து குடிச்சுக்கிறேன் அப்போ கருமாவும் தோஷங்களும் எங்கேருந்து கண்டாதுன்னா நம்ம என்றைக்கி இயற்கைக்கு புறம்பாக
நம்ம ஒரு இயற்கையை அழிக்கிறது இயற்கையோடி ஒன்றி வாழ்றது இயற்கைக்கு ஒப்பான உணவுகளை சாப்பிட ஒண்ணு இல்லை இப்போ கம்புல இரும்பு சத்து ஜாஸ்தி இருக்குதுன்னு யூடியூப் யூடியூப்ல பக்கம் பக்கமா வந்துட்டு தான் இருக்கு கம்பு இரும்பு சத்துக்கும் முக்கியமானது எனக்கு தெரிஞ்சு நெல்லஞ்சோறு கிடைக்காதாங்கன்னு ஏங்குன காலம்னாலும் இளமை இல்லை நெல்ல அதுக்கு பேர் நெல்லஞ்சோறு அரிசி சாப்பாடுலாம் கிடையாது நெல்லஞ்சோறு அதுவும் சாயங்காலம் ரேஷன் அரிசியில தான் நெல்லஞ்சோறு ஆக்குவாங்க அதுக்கு தவம் இருந்து அடிச்சுட்டு கிடப்போம் அப்போ ரெண்டு நேரம் காலையில சூடா கம்மஞ்சோறு மத்தியானம் கரைச்சு தான் கம்மஞ்சோறு குழம்போட சாப்பிட முடியாது அப்போ இந்த கம்பும் கத்திரிக்காய் ஒரு கத்திரிக்காய் விளைஞ்சதுன்னா அந்த செடி அழியிற வரைக்கும் கத்திரிக்காய் குழம்பு தான் வீட்டில் வெள்ளரிக்காய் காய்ச்சதுன்னா வெள்ளரிக்காய் அழியிற வரைக்கும் வெள்ளரிக்காய் குழம்பு தான் அப்போ இதில் ஏன் ஒரு தக்காளி எந்த பூசணிக்காய் பூசணிக்காய் இப்போ தை மாதம் வருது எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு மாதம் பூசணிக்காய் குழம்பே தான் இருக்கும் வேற காயே இருக்காது அப்போ கிராமங்களில் நாங்களாம் அதை சாப்பிட்டு வளர்ந்துருக்குறோம் அந்த அந்த ராய்க்கு உண்டான காலங்கள் ஆறு மாதத்துக்கு ராய் வெல்லாமல் முடிஞ்சு கம்பு வெல்லாமல் வர வரைக்கும் ராய் சாப்பிட்றது அது முடிஞ்சோடனே கம்பு முடிஞ்சோடனே சோளத்தை கூழ் காய்ச்சி குடிக்கிறது சோள சோள சோறு சாப்பிட்றது இதெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்துருக்கோம் அந்த தெம்பில் தான் இன்றைக்கி நம்ம நின்று ஒரு டோன் ஆகட்டும் ஒரு நிற்கிற ஒரு கேட்குறாங்கள்ல இந்த ஒரு தெனா விட்டால் பேசுகிறீங்கிறாங்க தெனா விட்டு அங்கே இல்லை பாடியில் இருக்கு இரும்பு சத்து வேணும் அப்படின்னா எந்த குழந்தைக்கும் ஒரு துணிச்சல் வேணும் அப்படின்னா இரும்பு சத்து வேணும் அதை நீங்கள் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸில் என்னென்னமோ ஏங்க ஒரு ஒரு ஜோசி ஒருத்தர் சொல்கிற நிஜமாவே சொல்கிறாருங்க ஸ்ட்ராபெரி ஸ்ட்ராபெரி சாரி ஸ்ட்ராபெரி வயலில் வர மாட்டேங்குது வண்டியில் போட்டு ஒரு திருத்திட்டு வந்துருந்தார் அவர் ஜாதகம் பார்க்குறேன்னே முதல்ல ஜோதிடருடைய கொடுமை என்ன தெரியுங்களா எங்கேயாவது போய் நின்று நான் அஸ்ட்ராலஜின்னு சொன்னால் ஏங்க நான் சிம்மராசி எனக்கு எப்படிங்க இருக்கும் அப்படின்னு போகிற இடம் வர்ற இடமும் மானம் போகுது சோதனத்தை நம்ப மாட்டானா ஆனால் என் ராசிக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்பான் அப்புறம் எதுக்கே கேட்குறா அப்போ அவர் சொன்னார் எனக்கு தாங்க சொன்னாங்க போன வருஷம் சீசன்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு காய்கறி விற்கிறது இல்லை நிறைய கடை வந்துருச்சு பழங்கள் பார்த்தா ரோடு ஊரா நிறைய பழங்களாக இருக்குது கைவண்டிக்கெலாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லி பார்த்தேன் நீ அடுத்த வருஷம்லாம் தரமாக பெரிய முதலாளியாக வந்துடுவேன்னு சொன்னாங்க காஸ்ட்லியான வியாபாரியாக வந்துடுவேன்னு நாங்கள் காணா பெயர்ச்சி ஆச்சு ஒன்னே காணாண்ணா யோ செரிப்பில் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற இதை விட நீ என்ன காஸ்ட்லியான வியாபாரி அவன் அவன் தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி உயர்றான் நீங்கள் ஒரு கொய்யாப்பழம் கிலோ நாற்பது ரூபா அறுபது ரூபா தான் ஆனால் செர்ரி பழம் இன்றைக்கி ஒரு டப்பா எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்க இரநூத்தம்பது ரூபா இரநூறுவாய்க்கு விற்கிறாங்க ஒரு டப்பா அப்போது அன்னைக்கு விற்றதை விட இன்றைக்கி காஸ்ட்லியான ஜோ கைவண்டிக்கார தானே அவர் அப்போது அவன் தரத்தில் அவன் உயர்றான் அவன் தரத்தில் அவன் உயர்றான் அப்போது இது எல்லாம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா இப்போ பரிகாரம் அப்படிங்கிறது போயின்றாங்க அவ அவன் வாழ்வியலுக்கு நம்ம நம்ம என்ன குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கோம் நம்ம பரம்பரை என்ன நம்மளுடைய பிளட்டு நம்மளுடைய பிளட்டினுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன நம்ம முன்னோர்கள் யார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்கிற ஊர் என்னங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்தவாறு ஆசைப்பட்டு அதை லட்சியமாக இல்லை என் பரம்பரையிலே இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் எடுக்கணும்ப்பா அப்படின்னா அது பாராட்டுதலுக்குரியது அதற்கான முயற்சியும் பயிற்சியும் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஜெயிக்க முடியும் ஆனால் ஒன்றுமே பண்ணாமல் அடுத்தவனை பார்த்து பொறாமப்பட்டுக்கிட்டே நம்ம வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம பணக்காரங்களும் ஆக முடியாது பணக்காரங்களும் ஆக முடியாது சம்பாதிக்கிற பிஸ்னஸ் மேனாகவும் ஆக முடியாது அதுக்கு நீ என்ன உழைச்சங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஒரு ஜென்ரேஷன் அந்த பரம்பரையிலே இல்லாத ஒரு விஷயத்த வெளியில் போய் புதுசாக செய்கிறான்னா கண்டிப்பாக அவன் பரம்பரையில் ஏதோ ஒரு ஜீன் இருக்கும் இல்லாமல் அவன் போய் செய்ய முடியாது இன்றைக்கி இன்றைக்கி எங்கேயோ போய் ஒரு லண்டன்லேயோ அல்லது எம்ராய்டு இந்த மாதிரி கடல் கடந்து போய் ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான்னா என்ன தைரியத்தில் போய் உட்காந்துருக்குறான்னு நினைக்கிறீங்க என்ன பாதுகாப்பில் என்ன சொந்த பந்தம் இருக்குதுன்னு என்ன அனுசரணையில் அவன் போய் உட்காந்துருக்கான்னு நினைக்கிறீங்க யாரோ அவனுடைய தலைமுறையில் பதினாலு தலைமுறையில் ஏதாவது ஒரு முன்னோர்கள் அங்கே போய் ஒரு விதையை விதைச்சிட்டு வந்திருப்பான் அவன் சொந்த பந்தம் அங்கே இருக்கும் இல்லாமல் அவன் போய் அங்கே இருக்க முடியாது நம்ம உள்ளேக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அங்கே இருக்கும் கண்டிப்பாக இது என்னென்னா இது தான் நம்மளுடைய பாரம்பரியம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம தமிழர்கள் இன்னைக்கு வேஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது எல்லா நாட்லேயும் போயிருக்காங்க நம்மளோட முன்னர் இப்போ நீங்கள் சோழர்கள் காலம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாட்லேயும் போயிட்டு தான் வந்துருக்குறாங்க அந்த கதையெல்லாம் படித்தா ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்குது அப்போது இந்த பரிகாரங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம வாழ்வியலுக்கு இந்த பரிகாரம் செய்யும் போது நாம் இந்த
குரு பார்த்தது அப்ப என்ன ஆகும் குரு பார்த்ததுன்னா தீந்துரும் இல்ல அந்த அந்த குற்றம் தீரணும் இல்ல குரு பார்த்தா குற்றம் தீரும்னு யார் சொன்னா எல்லாமே குரு பார்க்க கோடி நன்மைன்னு சொல்றோம் குரு பார்த்தா அந்த குற்றம் தீராது குற்றத்தை மறைக்கும் குற்றத்தை சரி செய்ய சுத்தமா இல்லாம எல்லாம் பண்ணாது அது தெரியாம கொண்டுட்டு போகும் இல்லைன்னா அந்த தவறோடையே கொண்டுட்டு போகுமோ தவிர அந்த அனுகிரகம் இல்லாம மாத்தாது அப்போ என்னன்னா குரு பார்வை இருக்கு உன்னால சமாளிக்க முடியும் நீ சாதிக்க முடியும் இந்த இந்த பிரச்சனையில இருந்து நீ வெளியில வருவ அப்படின்னு சொல்லி அவளு ஏன்னா நமக்கு தேவை பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டா போதும் காலேஜுக்கு நான் சொன்னேன் அடியே டென்த்ல ஒரு பையன் இருப்பான் டென்த்ல எவன் இருப்பான் உன்ன மாதிரியே ஒரு பையன் தான் டென்த்ல இருப்பான் அவன் என்ன குடும்பம் நடத்த போறான் என்ன உன்னைய பார்க்க போறான் ரைட் பிளஸ் டூ வந்துட்டேன் பிளஸ் டூல கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டியான ஒரு பையன் இருப்பான் அவனும் ஓ ரேஞ்சுக்கு இருக்கிற ஒரு இதுதான் இருக்கும் நீ காலேஜ் போய் பாரு காலேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில் இருக்கிற பசங்க நல்ல மெச்சூரிட்டியான பசங்க இன்னும் வருவாங்க அப்போ அது உனக்கு நம்மளாம் போய் இவனையெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இவங்க இவனையெல்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டு இருந்தோன்னு உனக்கு தோணும் எப்போ தோணும் காலேஜ் போனேன்னா தோணும் காலேஜ் போய் அங்கே லவ் வந்ததுக்கப்புறம் நீ அதை விட்டுட்டு வேலைக்கு போகிற இடத்துல நீ ஒரு பையன் லவ் பண்ணுறான்னு பார் அவனை பார் அவனுடைய சிந்தனைகளை பாரு அவனுடைய குடும்பத்தை கேட்டு பாரு அவன் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் எப்படி வர்றான் என்ன எதிர்பார்க்குறான்ங்கிறது உனக்கு புரியும் இப்போ இந்த சுக்கர திசை யாரோடையும் உன்னை வாழ விடாது அவமானப்படுதலை விட மற்ற ஆண்களை பற்றி நீ புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அதை நீ தோழமையில் கொண்டுட்டு போ எவன் என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றி பரவாயில்ல நீ தோழமையில் போ உன்னுடைய லட்சியத்திலிருந்து நீ பின்வாங்கிறாதேன்னு சொன்ன ஒரே பாயிண்ட் அவளுக்கு பிடிச்சிக்கிச்சு இதை விட என்னங்க வேணும் கொடுத்த காசு அவ்வளவுதான் கொடுத்த காசும் அவ்வளவுதான் அவளுக்கு ஒரு அம்மாவா நான் செய்யற கடமையும் சொல்லிட்டேன் என் பிள்ளைக்கு நான் சொல்லல ஆனா என் என் பிள்ளையும் இதே கேட்டகரியில இருந்து வந்தது இன்னொருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாரு புதன் ராகு சாரத்துல யாரு சொன்னாங்க புதன் ராகு சாரத்துல அஞ்சாம் இடத்துல இருந்துச்சு ராகு சார் அஞ்சாம் இடத்துல வந்து இரு கும்பலாக்கணும் அஞ்சாம் இடத்துல ராகு இருந்தது நஞ்சு சுத்தி பிறந்தது அப்படின்னு குழந்தை நஞ்சு சுத்தி பிறந்தது என் பிள்ளைக்கு லக்னாதிபதி தனுசு லக்கணம் ஒன்பதாம் அதிபதி சூரியன் திதி சூன்யமாயி ராகுவோட புதனோட ரெண்டு குழந்தையுமே ஃபஸ்ட்டு ஒன்பதாவதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது ரெண்டாவது குழந்த ஏழாம் பாவம்னு வச்சுக்கோங்க புதன் அப்போது முத குழந்த ஒன்பதாம் பாவத்துக்கு உண்டான சூரியனும் சரி ரெண்டாம் பாவத்துக்கு உண்டான ரெண்டாவது குழந்தையும் சரி ராகுவோட சேர்ந்து பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறனால ரெண்டு குழந்தையுமே கொடி சுத்தி தான் பிறந்துச்சு அவர் சொல்லும்போது நான் கை தட்டினதுக்கு காரணம் அதுதான் ஒவ்வொரு ஜோதிடத்தையும் ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கு நம்ம அதை உள்வாங்கிறதுல டக்கு டக்குன்னு கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன் யார் யாருக்கெல்லாம் கொடி சுத்தி பிறந்துச்சுன்னு பார்த்தேன் நான் இந்த டிப்ஸ் நான் நான் பத்து டிப்ஸ் வச்சிருக்கேன் கொடி சுத்தி பிறந்ததுக்கு என்னோட ரூலில் பத்து இருக்குது ஆனால் இந்த ரூலும் அப்படி ஆகுதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்க்கணுமா இல்லையா அப்போ ஆணுக்கு சொன்னார் பொண்ணுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணுமா இல்லையா அவங்க வீட்டுக்காரர் அதுக்கு நம்ம உள்ள ஜாதத்தில் இருக்குல்ல நம்ம பிள்ளையோட குழந்தை கொடி சுத்தி பிறந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு குழந்தைனா கண்ணாப்புனான உடம்பு ஊரை சுற்றி இருந்தது ரெண்டாவது குழந்தை சுக்கரன் ஒன்போதுல உட்காந்து கேது சாரம் கேது சாரம் அந்த புதன் ரெண்டாவது குழந்தைக்கு உண்டான புதன் வந்து ராகு கூட தான் இருக்காரு புதன் யோகியா இருக்காரு இப்போ நம்ம தம்பி சொன்னாரு சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்துல பிறந்தா பதினஞ்சு நாள் வளர்ச்சி பதினஞ்சு நாள் தோல்விங்கிற மாதிரி தேய்மானங்கிற மாதிரி நான் வளர்ந்து 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 அப்படிங்கிறத விட நான் தேய்வேன் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சு பயணிக்கிறதுங்கிறது வேண்டாம் என்னை பொறுத்தளவுக்கு சந்திரனுங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் நிலாவை மட்டும்தான் வச்சு கால்குலேஷன் சந்திரனுக்கு பண்ணுறீங்க உங்களை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் உங்களோட சந்திரன் நின்ற பாவத்தை சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் ஆனால் அது நின்ற நட்சத்திரம் அஸ்தம் அந்த அஸ்தங்கிறது முழுமையான அது எருமை கை அதெல்லாம் விட்டுருங்க சேவை அப்படிங்கிறது நர்ஸுகளுடைய முக்கியமான ஒரு நட்சத்திரம் வந்து அஸ்தம் வெள்ளை சீருடைன்னு சொல்லக்கூடியது அஸ்தம் அப்போ என்னென்னா தன்னுடைய நேரங்களம் பார்க்காம தன்னுடைய சேவையை முழு மனதோடு செய்யக்கூடிய நட்சத்திரம் அஸ்தம் அது செய்யும் இவருக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனை ஒரே ஒரு பிரச்சனைனா புதன் போய் அவிட்டத்தில் உட்கார்ந்தது தான் பிரச்சனை லக்னாதிபதி வேதகன் சாரம் வாங்கினது தான் பிரச்சனை அந்த வேதகன் சாரத்தில் அப்பப்போ ஏதோ ஒரு ஒட்டாத விஷயங்கள் புறம்பான விஷயங்கள் நடக்குது இழுக்குது அவ்வளோதான் ஏன்னா கன்னியா லக்னத்துக்கு மூணு எட்டுக்கு அதிபதியே செவ்வாயாக போயிட்டாரா மூணு எட்டுக்கு அதிபதியும் செவ்வாய்தான் மான அவமானங்களுக்கு அதிர்ஷ்டங்களுக்கும் அவர் தான் அதே சமயம் இந்த புதன் வேதகன் சாரம் ஏறுனதுனாலையும் கூட 
பத்தாதுக்கு இந்த அஸ்த நட்சத்திரங்கிறது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிலாவாக வச்சு பார்க்காம அது ஆறுமா பஞ்சு நாள் தேயுது பஞ்சு நாள் வளருது ஒரே ஒரு நாள் தான் முழுமையாக இருக்குது அப்படி அல்ல நட்சத்திர பேசிக்கில் ரெண்டு ஆறு பத்துன்னு சொல்லக்கூடிய முழு மனதோடு சம்பாதிக்கக்கூடிய முழு மனதோடு அடுத்தவர்களுக்கு அன்னம் அளிக்கக்கூடிய அடுத்தவர்களை அடுத்தவர்களுக்காக உழைக்கக்கூடிய கலங்கரை விளக்கம்னு சொல்லக்கூடிய கண்ணி பத்தாம் இடத்துல திருவோண நட்சத்திரம் இருக்குது உழைப்பு உயர்வு தனம் குடும்பம் உழைப்பு உயர்வுன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற ஒரே முழு நட்சத்திரம் சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் தான் அதே மாதிரி மற்றவர்களுடைய மனசை புரிஞ்சுக்கிறதும் சந்திரனுக்கு உண்டு அது தாய்க்கே உண்டு அது இன்னொரு கான்செப்ட் நான் இவரை புகழ்றதுக்காகங்கிறத விட நம்ம உடம்புல எழுபது பர்சன்ட் தண்ணி தான் நம்மளுடைய அண்டத்தில் என்ன முப்பது பர்சன்ட் தான் நில நிலம் நிலப்பரப்பு எழுபது பர்சன்ட் வந்து என்னது நீர்ப்பரப்பு இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் முப்பது பர்சன்ட் தான் எலும்பு சதை எல்லாம் மிச்ச எழுபது பர்சன்ட் தண்ணி தான் இந்த தண்ணி அதிகமானாலும் சரி இந்த தண்ணி வத்தி போனாலும் சரி தண்ணி கெட்டியானாலும் சரி பிரச்சனை அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது சந்திரன் தான் இந்த சந்திரன் எங்கே பிளாப் ஆகிறாரோ அங்கே சிக்கல் அப்போ நம்மளுடைய ஓட்டமும் நம்மளுடைய சிந்தனையும் நம்மளுடைய எண்ணங்களும் எந்த இடத்துலையும் நிற்கவும் கூடாது யோசிக்கவும் கூடாது சறுக்கவும் கூடாது போய்கிட்டே இருக்கணும் நிற்காமல் அப்போ கடலை போய் சேர்ந்துடலாங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இதுக்கு நிலா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அதுக்கு வேறு சயின்ஸ் ரீதியான வேறு விளக்கங்கள் இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம அண்டத்துக்கும் பெண்ணத்துக்குமான கனெக்டிவிட்டியாக நான் சந்திரனை எடுக்கிற விஷயம் ப்ராசஸாக தான் எடுப்போம் இயக்கம் இயக்கம் அப்படிங்கிறது சூரியன் அப்படின்னா இயங்குறது அப்படின்னா அது வந்து சந்திரன் தான் ஒரு மனுஷனை இயக்க வைக்கிறது அப்படின்னா அது சந்திரன் தான் எப்படி அப்பா வந்து குடும்ப தலைவனோ ஆனால் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி கொண்டு போகிறது அம்மா தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கீங்க நான் ஏறி ஏறுறதுக்கும் இறங்குறதுக்கும் அந்த நட்சத்திரம் தான் காரணம்னு நினைக்காம என்றைக்குமே மற்றவர்களுக்காக சேவை செய்யக்கூடிய உழைக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை ஒரு யோகத்தை ஒரு கடமையை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது இந்த பிரபஞ்சம்னு சொல்லிட்டு அதிலெல்லாம் நாங்களும் குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறோங்கிறதையும் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அதனால் என்றைக்கும் சோட போகாதீங்க நாங்களாம் உங்களுக்கு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு மீண்டும் இந்த சங்கம் வளர்வதற்கு இந்த ஜோதிடர்கள்லாம் நல்லா பயன்பெறுவதற்கும் என்னுடைய நெஞ்சாத வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நாம் செஞ்ச சாதனையை நாம் இருக்கும்போது பேசுகிறதும் நம்ம இல்லாதப்பவும் பேசுகிறதும் புகழ் ஒன்று தான் ஒரு மனிதனுக்கு அப்போ எத்தனை மீட்டிங்கு போனாலும் இந்த பள்ளிபாளையம் குரு ஜோதிட ஆராய்ச்சல் சங்கம் தான் எனக்கு முதல் மேடை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்கள சில பேரில் அருமை சகோதரி அக்கா மணிமேகலை எத்தனையோ தடைகள் நம்ம மீட்டிங்கு போகக்கூடாது பிரச்சனைகள்லாம் வந்து கூட எனக்கு வழிகாட்டின சங்கம்னு சொல்லி அத்தனை பேர்த்து எதிர்த்து வந்தவங்க தான் இவங்க அப்போ நாம் வளர்ந்த இடத்த யார் நம்ம நினச்சி பார்க்குறோமோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம துரோகம் பண்ணாமல் நம்ம போகும்போது நம்மளுடைய வளர்ச்சி இன்னும் அதிகமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இவங்க காலபுருஷ தத்துவ பற்றி நல்லா தெளிவாக பேசக்கூடியவங்க ஒரு பராசர குழு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குரூப்பை வச்சு தேனும் நல்ல ஒரு சிறப்பாக பண்ணக்கூடியவங்க சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் பூர நட்சத்திரம் அப்போ சுக்கரனுக்கு இன்னொரு இது இருக்குன்னா சித்திரை செவ்வாயோட நட்சத்திரம் இதுக்கு யோகம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பிருகுமங்கள யோகம் அதனால் வந்து சித்திரை நாளைக்கு அடுத்த டைம் வரும்போது எங்கள் அக்காவும் பத்து பேர்களுக்கு மோதிரம் பொண்ணு சொல்லி இந்த பொண்ணாடைய கௌரவப்படுத்த மாதிரி கேட்டுக்கொள்ளும் அக்காவுக்கு பொண்ணாடை போத்துகிற அளவுக்கு எனக்கு தகுதியெல்லாம் கிடையாது என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு மணிமலை அக்கா ஒரு காரணமும் கூட முத முத தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய இல்லை பிரபஞ்ச யாகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு விதை போட்டது எங்கள் மணிமேல அக்கா தான் அக்காவால் அந்த சங்கம் உருவாச்சு அக்காவுக்கு அது மாதிரி அவங்களால தான் நான் வளர்ந்தேன் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு கிராமங்களும் ஜோதிடரை சந்தித்து அந்த பிரபஞ்ச ஆகத்து பத்திரிக்கை கொடுக்க ஒரு பெண்ணாக எங்களோட பயணம் பண்ணாங்க அந்த ஒரு வீரம் அக்காட்ட மட்டும்தான் இருக்குது எங்கேயுமே துணிஞ்சு சைடா தம்பி பார்த்துக்கலான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு எங்கள் மணிமேல அக்காவுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது கரூரில் கரு உருவாகக்கூடிய எங்களை உருவாக்கியவர்கள் பிரபஞ்ச குழு 
தினேஷா இருக்கட்டும் பாலாவா இருக்கட்டும் முத்துப்பாண்டியா இருக்கட்டும் பிரகாஷா இருக்கட்டும் எங்களை உருவாக்கியவர் மணிமேலக்காதா அந்த கிரேஸ் எல்லாம் மணிமேலக்காதா சேரும் பொன்னாட போத்துறதை நினைச்சு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நன்றிக்கா இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு அதாவது எந்த அளவுக்கு இவங்க போல்டா பேசுவாங்களோ அந்த அளவுக்கு கண்ணீரும் சிந்தக்கூடியவங்க அது சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி பொட்டு 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 பொட்டுன்னு அழுதுருவாங்க இப்ப பாரு அழுதுட்டாங்க அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து நம்ம ஜோதிடம் எங்க வந்ததுன்னா மன்னரை வந்து ஜோதிடத்துல விஷயங்களை சொல்லி கவர முடியும் நீ நல்லா இருப்ப நல்லா இருப்ப நல்லா இருப்பன்னு சொல்லும் போது அவனுக்கு அந்த இது வரும் அப்ப அவன் கஷ்டத்துல இருப்பா எப்ப நல்லா இருப்ப அப்படின்னா உனக்கு இந்த திசா புத்தி வரும்போது நல்லா இருப்ப அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த திசா புத்தி வர வரைக்கும் அவனோட எனர்ஜி இந்த திசை வரட்டும் நமக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த திசை வரட்டும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நல்ல ஒரு சிறப்பா அவனுக்கு அந்த பாசிட்டிவா போகும் அதனால வந்து இவங்களை வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்க போல்டா இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு இறக்க மனசும் இருக்கு சரிங்களா புகழ்ந்தா அழுதுருவாங்க திட்டினால அழுதுருவாங்க என்ன பேசிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அதனால வந்து ரொம்ப நன்றி சந்தோஷம்க்கா